はい、ゲロッチョンです。今日はですね、N 国党の立花さんをね、のことをね、ちょっとね、喋っていこうかなと思っております。まあ、新年もね、明けてね、新しい年になりましたけども、まあ、立花さんのね、今置かれている状況はね、ゲロッチョンから見て、非常にね、あの、危険な状態だと思います。まあ、なぜね危険な状態になってきたかとね思うかと言いますとまあ去年ですねメンタリスト大悟さんメンタリスト大悟さんはねあのー、YouTube とそしてあのニコニコ動画もねやっておられますそしてねニコニコ動画のことを理由にあのー、N 国党の立花さんのね動画をね一切ねあれからね上げておりませんだからね、あのネットのコメントかとかね、見るとね、あのー、メンタリスト大悟さんにね、あのー、捨てられた、ね、嫌われたとかね、そういう感じでね、書かれておりますが、まあ、大悟さんからにしたらね、あのー、立花さんの、その、考えてることはね、いまだにね、あのー、尊敬してるんじゃないかなと思っております。そしてね、なぜね、大悟さんがね、周りからね、YouTube で、あのー、N 国党のね立花さんの動画を上げなくなったのかまあゲロッチョンがね思うにはまあニコニコ動画もそうかもかなあのー、大悟さんは、まあ、本も出しておりますし講演とかいろんな他のね、あのー、仕事もねされておりますあのー、多分ねゲロッチョンが思うにはその大悟さんにね直接あの言うてもね、あのー、圧力をかけても、まあ、大悟さんに直接圧力をかけてもね、あの振り向いてくれないので、まあ、大悟さんの周りのね、あのところから圧力をね、かけ出したんじゃないかなと思っております。まあ、それがね、政府にしろ、企業にしろ、どこがね、圧力をね、かけ出したのか分かりませんけども、ケロッチはね、そのようにね、あのー、感じております。それを守るために大悟さんはね、あのー、あのような理由をつけて、あれからね、YouTube ではね、あのー、N 国党の立花さんの動画を一切上げることがなくなっております。だからゲロッチョンはね、まあ、周りからね、周りに、あのー、大悟さんの周りをね,圧力ね、圧力をかけ出したんじゃないかなと思っております。そしてね、あのー、ホリエモンですね。ホリエモンさん。ホリエモンさんもね、あのー、立花さんとはね、お友達じゃないとか言ってね、まあ、ネットではね、あのー、ホリエモンに嫌われた立花とかね、感じでね、コメントがね、あのー、なんか書かれてきておりますが、まあ、ホリエモンさんもね、立花さんのね、そのいう考え方に関してはね、いまだにね、まだね、尊敬はされてると思います。そしてね、あのー、ホリエモンもそうですね、ホリエモンさんも。いわホリエモンさんに直接圧力をかけても、あの振り向くことがないので、それならば、まあ、ホリエモンさんね、いろいろな企業も建てておりますね、そしてあの、まあ、舞台とかもやっております、まあ、そういうところからね、圧力をかけ出したんじゃないかなと思っております。まあ、こちらもね、政府がかけたのか、それとも、まあ、政府というまあ国会議員がかけたのかそれとも企業がねかけ出したのかまあどこがね圧力をかけ出したのか分かりませんけどもゲロッチはね圧力がかかってきたんじゃないかなと思っておりますそれをねあの他の企業とか舞台とかそういう方々の人たちも雇ってやっておりますそういう方々を守るためにあの堀エモ門はあのようなね言葉を使ってちょっとねあの堀エモ門のね自分のねあの YouTube から立花隆、ね、N 国党はねあの上げないようにねなってきたんじゃないかなと思っておりますだからねあれ立花さんがやってることを逆にねやり返してきてるという感じですね立花さんはあの NHK をぶつすためには NHK がねことが大きいのでその NHK に周りにくっついている企業とかそういうやつらから、あのね、せめて、あの、潰していこうというね、考えで、あの、去年はやってきておりました。それをね、逆に、あの、今、立
橘さんを批判している方々の企業たちがねやりだしたんじゃないかなとゲロチは思っておりますだからね同じことですねあのー、橘さんと同じことをあの反 N 国党の企業たち、まあ、考えている方々がしだしたんだとゲロチはねそう感じておりますだからね、あのー、この状態でいけばもう間違いなくちょっとねかなりねあの N 国と自体もそして立花さん自体もねちょっとねあのやばくなってきてるんじゃないかなと思っておりますということでね今の現状はねちょっとね非常にね危ない状態になっているのは確かですということでねこれからねそのね危ない状態をどうやってねあの回復していけばいいのかあのー、またね次の動画でねまたゲロチはね喋りたいと思いますということで、ね、今日はねあのー、まあ現状的なもんですねまあ目には目を歯には歯をという感じでねあのー、立花さんはやられてしまっているということでまあこれからの攻め方によってねまた変わっていくんじゃないかなと思っておりますということで今日はねこういう動画で終わらせていただきますじゃあね